ப்ரைஸ் த லாட் இது வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்துக்காக எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பீங்க சரி அதை விடுங்க உங்களுக்காக நீங்கள் இது வரைக்கும் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பீங்க இன்றைக்கி நிறைய பேரை நீங்கள் போய் கேட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் எதுக்காக வேலைக்கு போகிறீங்க எதுக்காக சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது நூற்றில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் சொல்கிற ஒரே காரியம் எனக்காகவும் என் குடும்பத்துக்காகவும் அப்படி தான் அவங்களுடைய பதில் இருக்கும் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒருத்தரை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அவர் தன்னுடைய இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணியிருக்காரு இந்திய மதிப்பின்படி கிட்டத்தட்ட ஏழு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இதை யாருக்காக செலவு பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜெர்மனி தேசத்தில் ஒரு ஏழை கிறிஸ்தவ குடும்பத்துக்கு பிறந்தவர் தான் ஜார்ஜ் முல்லர் தன்னுடைய சின்ன வயசுலேயே அவங்க அப்பாவுடைய பாக்கெட்லேருந்து திருட ஆரம்பித்தார் யாருக்குமே பிடிக்காத ஒரு வாழ்க்கையை ஜார்ஜ் முல்லர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் என்னுடைய பையன் இப்படியே கெட்டு போயிடுவானோ என்ற ஒரு பயம் இருந்தது அவங்க அப்பா நினச்சார் இவனை பைபிள் காலேஜில் சேர்த்தாக்கா எப்படியாவது பாவத்தை இவன் மேற்கொள்ளுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பாவம் தான் இவனை மேற்கொண்டது தன்னுடைய கெட்ட பழக்கம் அதிகமாக ஆரம்பித்தது தொடர்ந்து தவறுகள் செய்து கொண்டே இருந்தான் பீட்டர் என்ற ஒரு நண்பன் இவனை ஒரு மீட்டிங்கு கூப்பிட்டுன்னு போனான் அங்கே தான் ஜார்ஜ் முல்லருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது அங்கே பாடின பாட்டும் வாசித்த வேத வசனங்களும் கேட்ட செய்தியும் ஜார்ஜ் முல்லருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையாக இருந்தது இது வரைக்கும் பாவத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்த கால்கள் ஆண்டவருக்காக இயேசுவுக்காக முழங்கால் படிவிட்டது பாவத்தை செய்து கொண்டிருந்த அவனுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாய் மாற ஆரம்பித்தது தொடர்ந்து தன்னுடைய பைபிள் காலேஜ் அவர் முடித்தார் ஊழியத்தின் நிமித்தமாக லண்டனுக்கு புறப்பட்டார் லண்டனில் பார்த்த காரியங்கள் இவர் மனதை அதிகமாக காயப்படுத்தினது அதை பார்த்து இவர் உடைந்து போனார் நாங்கள் என்னதம்மா நடந்தது அநேக சிறு பிள்ளைகள் அனாதைகளாக தெருவில் விடப்பட்டிருந்தாங்க பசியினால் சிறு பிள்ளைகள் திருட ஆரம்பித்தாங்க அநேக குழந்தைகளுக்கு மலேரியா நிமோனியா காலரா போன்ற வியாதிகளினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அநேக குழந்தைகள் இறந்தும் போனாங்க இதை பார்த்த ஜார்ஜ் முல்லர் இவங்களுக்கு எப்படியாவது ஒரு அனாதை ஆசிரமம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய உள்ளத்தில் நினைத்தார் இதற்காக ஜார்ஜ் முல்லர் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க ஆரம்பித்தார் இந்த ஆசிரமத்திற்காக இந்த குழந்தைகளுக்காக நான் யாரிடமும் போயிட்டு உதவி கேட்க மாட்டேன் யாராவது என்னை தேடி வந்து உதவி செய்தால் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானம் எடுக்க ஆரம்பித்தார் முதல்ல ஒரு இடத்த வாடகைக்கு எடுத்து அனாதை ஆசிரமம் ஆரம்பித்தார் ஒரு நாள் வழக்கம் போல் பிள்ளைங்க எல்லாமே சாப்பிட்றதுக்கு டைனிங் ஹாலில் வந்து உக்காந்தாங்க ஆனால் ஜார்ஜ் முல்லருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அன்னைக்கு காலையில் சாப்பாடு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்படியாக முழங்கால் படிட்டு ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தார் இயேசுவே இந்த பிள்ளைங்களுக்கு நீ சாப்பாடு கொடுத்ததற்காக நன்றின்னு சொல்லிட்டு ஜபித்து ஆமின்னு சொல்லும்போது கதுவை தட்டுக்கிற சத்தம் கேடுச்சு திறந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய பார்சலோட ஒரு பேக்கரி ஓனர் நின்றுட்டு இருந்தார் அவர் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா நேற்று இரவு ஆண்டவர் என் கூட பேசினார் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ப்ரெட் எத்தனை போய் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரெட்டு கொடுத்துட்டு போனார் கொஞ்ச நேரத்தில் திரும்ப கதவு தட்ட சத்தம் கேட்டது கதவு திறந்து பார்த்தா ஒரு பால்காரர் பாலோடு நின்றுட்டு இருந்தார் என் வண்டி ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு இதை ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதுக்குள்ளே நான் கொண்டு வந்த பாலை நான் கெட்டு போயிடும் அதனால் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு இந்த பாலை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு ஒரு பெரிய மிராக்கல் அந்த இடத்துல நடந்தது இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஜார்ஜ் முல்லர் ஆனால் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு விசுவாசமும் ஜார்ஜ் முல்லருக்கு இருந்தது என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கிறவர் நம்முடைய தேவைகள் என்ன என்று தெரிந்து ஆண்டவர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவர் அப்படி தான் அந்த ஆசிரமத்தில் ஆண்டவர் அந்த குழந்தைகளுடைய தேவையை சந்தித்தார் தொடர்ந்து ஆசிரமம் நடந்து கொண்டே இருந்தது பல எதிர்ப்புகளும் ஜார்ஜ் முல்லருக்கு வர ஆரம்பித்தது ஆசிரமத்தில் பிள்ளைங்க விளையாடுவதற்கு போதுமான இடம் இல்லாமல் இருந்தது ஜார்ஜ் முல்லர் எப்படியாவது ஒரு இடத்த வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டார் ஆனால் அவருடைய தீர்மானம் அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது யார்கிட்டையும் போயிட்டு நான் உதவின்னு கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து நல்ல ஒரு இடத்த வாங்கினார் அந்த இடத்த வாங்கி 
மூணு பில்டிங் அங்கே கட்டினார் முந்நூறு பிள்ளைங்களோட ஆரம்பித்த அந்த ஆசிரமம் இப்போது இரண்டாயிரம் பிள்ளைங்க அந்த ஆசிரமத்தில் பயன்பட்டாங்க அந்த இடம் அந்த பிள்ளைங்க படிப்பதற்கும் விளையாடுவதற்கும் ரொம்ப போதுமானதாக இருந்தது தன்னுடைய எழுபது வயசில் ரெண்டு லட்சம் மைல் பிரயாணப்பட்டு முப்பது லட்சம் ஆத்து மக்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனும் ஆனார் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் பிள்ளைங்க அந்த ஆசிரமத்தில் வளர்ந்தாங்க தேவன் நம்மக்கிட்ட விரும்புகிற காரியம் என்ன தெரியுமா ஏசுவையா ஐம்பத்தெட்டு ஏழு பசி உள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறதும் துரத்துண்ட சிறுமையானவர்களை வீட்டிலே சேர்த்து கொள்கிறதும் வஸ்திரம் இல்லாதவனை கண்டால் அவனுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கிறதும் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது தனக்காகவும் தன் குடும்பத்துக்காகவும் வாழ்வது மட்டும் இல்லைங்க மற்றவர்களுக்காக வாழ்வது தான் உண்மையான கிறிஸ்தவம் அதுதான் ஜார்ஜ் முல்லரும் வாழ்ந்தார் தன்னுடைய எழுபத்தைந்தாவது வயதில் கத்தருக்குள் நித்திரையடைந்தார் நான் உங்களை ஜார்ஜ் முல்லர் மாதிரி ஒரு பெரிய ஆசிரமம் ஆரம்பிக்க சொல்லலை உங்களால் முடிந்த வரை ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க சார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே உங்களுக்கு யாருக்காவது உதவி செய்யணும் யாருக்காவது ஒரு வேலை சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கனாக்கா கீழே இருக்கிற இந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்